வரும் ஏப்ரல் மாதத்துல திட்டமிடப்பட்டிருக்க சந்திராயன் டூ ஸ்பேஸ் கிராப்ட் மட்டும் இல்லாம இது வரைக்கும் இந்தியால அனுப்பின எல்லா சேட்டலைட்ஸ் மற்றும் ஸ்பேஸ் கிராப்ட சுமந்துட்டு போன ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே ஸ்ரீஹரி கோட்டால இருக்க சத்தீஷ் டிவான் ஸ்பேஸ் சென்டர்ல இருந்து தான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஸ்பெசிபிக்கா இந்த இடத்துல இருந்து லான்ச் பண்றதுக்கான காரணம் என்னன்னோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் பூமியின் சுழற்சி ரொட்டேஷன் ஆஃப் எர்த் பூமி இடது பக்கத்துல இருந்து வலது பக்கத்தை நோக்கி சுழல்றதுனால அதாவது வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட நோக்கி சுழல்றதுனால ராக்கெட்ஸ வலதுபுறம் அல்லது ஈஸ்ட் வர்ட்ஸ நோக்கி லான்ச் பண்ணோம்னா ராக்கெட்டுக்கு கூடுதலான திசை வேகம் அல்லது வெலாசிட்டி கிடைக்கும் இதனால ராக்கெட்டுடைய ஃபியூல் கன்செப்ஷன் கம்மியாகும் அதனால தான் ஸ்ரீஹரி கோட்டால இருக்க ராக்கெட் லான்ச் சென்டர் மட்டும் இல்லாம உலகத்துல இருக்க பெரும்பாலான நாடுகள்ல இருக்க ராக்கெட் லான்ச் சென்டர் எல்லாமே வலதுபுறம் அல்லது ஈஸ்ட் வர்ட் சைட்ல தான் அமைஞ்சிருக்கும் பூமத்திய ரேகை ஈக்வட்டோரியல் பொசிஷன் பூமியினுடைய சுழற்சி வேகம் அதனுடைய மத்த பகுதியை விட ஈக்வேட்டர்ல அதிகமா இருக்கோன்றதுனால ஸ்ரீஹரி கோட்டால இருந்து ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணும் போது அதுக்கு இன்னும் கூடுதலான திசை வேகம் அல்லது வெலாசிட்டி கிடைக்கும் அதோட ஜியோ சிங்கரன சேட்டலைட்ஸ ஈக்வேட்டருக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்க இடத்துல இருந்து ராக்கெட் மூலமா லான்ச் பண்றது ரொம்பவும் உதவிகரமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த வகையான சேட்டலைட்ஸ் பூமியினுடைய சுழற்சி வேகத்தினுடைய அதே வேகத்துல பூமிய வளம் வந்தாகணும் ஜியோ சிங்கரனஸ் சேட்டலைட்ஸ்க்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா கம்யூனிகேஷன் மற்றும் இமேஜிங் சேட்டலைட்ஸ சொல்லலாம் பாதுகாப்பான ஏவுதல் சேஃப்டி லான்ச் ராக்கெட் லான்ச் சென்டர்ல இருந்து சராசரியா ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு உண்டான இடம் கடல் பகுதியா அமைஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியமானது ஏன்னா லான்ச் பண்ண ராக்கெட்டினுடைய பயணப்பாதை அல்லது ட்ரஜெக்டரியில இருந்து விலகி ஃபெயில் ஆனாலோ இல்ல செயலிருந்து பூமியை நோக்கி வந்தாலோ அதனுடைய பாகங்கள் கடல்ல விழுறதுனால பெருசா எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது சத்தீஷ் டிவான் ஸ்பேஸ் சென்டரை பொறுத்தவரை இதுக்கான இடமா பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்கு போக்குவரத்து வசதி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சஸ் ராக்கெட் லான்ச் சென்டர்ல ராக்கெட்டுக்கு உண்டான பல பாகங்களை டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்ண இந்திய அளவுல மட்டும் இல்லாம இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு ஈஸியா ஆக்சசிபிளா இருக்கணும் ஸ்ரீஹரி கோட்டால இருக்க சத்தீஷ் டிவான் ஸ்பேஸ் சென்டரை பொறுத்தவரை அந்த இடத்தினுடைய நியரஸ்ட் ஆர்பரா சென்னை ஆர்பர் இருக்கு நியரஸ்ட் ஏர்போர்ட்டா சென்னை ஏர்போர்ட் மற்றும் திருப்பதி ஏர்போர்ட் இருக்கு நியரஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மற்றும் ஹைவேக்கு சூலூர் பேட் இருக்கு காலநிலை கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஒரு வருஷத்துல ஆவரேஜா ஸ்ரீஹரி கோட்டானுடைய கிளைமேட்ட பார்த்தோம்னா இந்த சார்ட்ல ரெட் கலர்ல இருக்க லைன் டெம்பரேச்சரையும் ப்ளூ கலர்ல இருக்க காலம்ஸ் மழை நீர்னுடைய அளவை எம்எம்லையும் காட்டியிருக்காங்க இதுல அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதம் தவிர மீதம் இருக்க பத்து மாசத்துல ராக்கெட் ஏவுதலுக்கு ஸ்ரீஹரி கோட்டா ரொம்பவும் உகந்தமான இடமா தான் இருக்கு யூஎஸ் நுடைய கனடி ஸ்பேஸ் சென்டருக்கு அப்புறம் உலகத்திலேயே ரெண்டாவது பெரிய ஸ்பேஸ் போர்ட் ஸ்ரீஹரி கோட்டால இருக்க சதீஷ் டிவான் ஸ்பேஸ் சென்டர் முதல் முதல்ல நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல எஸ் எல் வி த்ரீ லான்ச் பண்ணதுல இருந்து கடைசியா பி எஸ் எல் வி சி தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் மொத்தமா இது வரைக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு ராக்கெட்ஸ லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இதுல சக்சஸ் ஆனது நாற்பத்தி ஒன்பது எயிட்டி பர்சன்ட் சக்சஸ் ரேட்ல இருக்க சதீஷ் டிவான் ஸ்பேஸ் சென்டர்னுடைய சக்சஸ்க்கு நம்ம பார்த்த இந்த அஞ்சு ஃபேக்டர்ஸ் தான் காரணம் இது இல்லாம வேற என்னெல்லாம் இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க